இது ஆவல் தமிழ் கே எஸ் என் சேனல் என் பேர் மணி இந்த வீடியோவில் ஒரு சுடிதார் லைனிங் சுடிதார் எப்படி கட் பண்ணி அதை எப்படி தைக்கிறங்கிற முழு வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணுறது எப்படி தைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தனித்தனியாக பார்த்துருக்குறோம் இந்த வீடியோ வந்து அதே வீடியோ தான் அதை பார்த்தவங்க இது உங்களுக்கு பார்க்குறது வேணான்னாக்கா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை பார்க்காதவங்களுக்கு இது வந்து எப்போ நான் இங்கே எங்கேனா ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வர்றப்போ இதை வந்து பார்க்கறதுக்கு ஃபுல் வீடியோவை பார்க்கலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தாலும் திரும்பி பார்த்தாலும் உங்களோட கிளாரிட்டி ஏதாவது இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் அவ தமிழ் கிரியேஷன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த லைனிங் சுடிதார் கட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து லைனிங்கை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் வந்து ஒரு கைக்கு சேர்த்தே இது ரெண்டு மீட்ரு போதும் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு மீட்ரு கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து கரையும் கரையும் மடித்து நம்ம நார்மலாக சுடிதார் மாதிரியே ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் அது மேலே வந்து சுடிதார் போட்டு நம்ம ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சுடிதார் போட்டு போல் ஃபோல்டிங் அப்படின்னா வந்து இப்போ பாட்டம் அளவு இது வந்து கரையும் கரையும் ஃபோல்டிங் பண்ணுற டைப் கிடையாது க கீழ் இப்போ கரையில் பெரிய க பாட்டரும் மேல் கரையில் வந்து சின்ன பாட்டரும் வந்துடும் ஸோ இது வந்து சைடில் தான் நம்ம வெட்டணும் அதாவது இது வந்து லுங்கி எப்படி இருக்குமோ அந்த மெத்தடில் தான் வருது இது வந்துருக்குது துணி ஸோ அதனால் பாட்டம் வித்தை பார்த்து அந்த தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து வித்து ஃபோல்டிங் பண்ணி செட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அது பாட்டம் வந்து ஒரு நான் இருபத்தி எட்டுனா பதினாலு ஒரு பதினஞ்சு இன்ச்சு ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அது மாதிரி ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கிறோம் ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கிட்டு செட்டிங் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இப்போ வந்து ஒரு மார்ஜின் போட்டுக்கலாம் பெரிய கரையை வந்து கீழே வர்ற மாதிரியும் சின்ன கரை வந்து மேலே வர்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த பாட்ரு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வர்ற மாதிரி இப்போ வந்து ஹைட்டு ஒரு இஞ்சி மார்ஜின் போட்டுக்கிட்டு ஹைட்டு மார்க் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் கச்சா விட்டுருக்கிறேன் நான் கச்சா விட்டுக்கிறோம் இந்த சி சின்ன பாட்ரு வந்து மேலே மிச்சம் ஆகுறதில் வந்து நம்ம கை வெட்டிக்கலாம் இது வந்து ஷார்ட் கை தான் வெட்ட போகிறோம் இது வந்து அதனால் வந்து நம்ம கை வெட்டிக்கலாம் அதில் பார்க்கறது நல்லாயிருக்கும் இப்போ மார்ஜின் போட்டாச்சு ஹைட்டு மென்ஷன் பண்ணி மார்க் பண்ணாச்சு ஷோல்ட்ரு அளவு வித்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஷோல்ட்ரு மெஷர்மெண்ட்டு எவ்வளோன்னு வைக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு பதினொன்றுனா அஞ்சுரை ப்ளஸ் கச்சா அப்புறம் கழுத்து அகலம் இது ஒரு ரெண்டரை கழுத்து அகலம்னாக்கா ரெண்டரைனாக்கா ரெண்டே கால் வச்சா போதும் அஞ்சு இஞ்சுனாக்கா ரெண்டே கால் போதும் அப்புறம் வந்து முன் கழுத்து இறக்கம் இது வந்து நெக்லஸ் மாடலில் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி அளவு வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு தகுந்த மாடல் என்ன பா கழுத்து வீ கழுத்து எதுவும் வைக்கலாம் ஆம் கோல் டவுன் எவ்வளோன்ட்டு நம்ம வந்து அதையும் மார்க் பண்ணி அளவு வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோ ஆம் கோல் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இது அடுத்த அளவு வந்து சீட்டு ஓப்பன் உயரம் ஒரு மார்க் வச்சுக்கிட்டு அதாவது சீட்டு எவ்வளோ ஹை ஹைட்டில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் வச்சுக்கிட்டு அது அந்த அதுக்கு நேராக நம்ம வந்து சீட்டு ஓப்பனை வந்து அளவு வைக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் சீட்டு ஓப்பன் உயரம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அளவு வைப்பாங்க பதினெட்டு வைப்பாங்க பதினேழு வைப்பாங்க இருபது வைப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ பாட்டம் வித்து மார்க் பண்ணிடலாம் பதிமூணுனாக்கா பதிமூணு இருபத்தாறுனா பதிமூணு பதிமூணு ப்ளஸ் ஒன்று பதினாலு வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இது வந்து ஹிப்பு வித்து அது வந்து ஒரு இருபதஞ்சி வித்துனாக்கா பா பாதி பத்து ப்ளஸ் ஒன்று அப்படி வச்சுக்கணும் ஹிப்பு வித்து வந்து அதாவது ஹிப்பு உயரம் வச்சோம்னே அங்கே வைக்கிறோம் இது ஜெஸ்ட் அளவு ஜெஸ்ட் அளவு வந்து ஒரு பதினெட்டு ஆஃபில் அப்படின்னாக்கா ஒம்பது ப்ளஸ் ஒன்று அதில் பாதி ஒம்பது ப்ளஸ் ஒன்று ஆம்கோல் கீழே ஒரு இஞ்சி தள்ளி வைக்கிறோம் இது இடை அளவு இடை அளவு வந்து ஒரு பதினாறு அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து பாதி எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று கச்சா வந்து ஒன்று இஞ்சி நம்ம எல்லாத்துக்கும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பதினாறு அப்படிங்கிறப்போ பதில் பாதி எட்டு ப்ளஸ் கச்சா ஒரு இஞ்சி இது வந்து இந்த அளவு வந்து தேவையில்லை இருந்தாலும் இது வந்து வச்சா ரொம்ப முக்கியமானது ஜெஸ்ட் ஆம்கோல்லேருந்து ஒரு மூணு இஞ்சி வரைக்கும் ஒரு ஜெஸ்ட் அளவு வச்சுக்கிறோம் இது வந்து அதே மாதிரி தான் ஒரு பதினேழு அப்படிங்கிறப்போ ஒரு எட்டரை ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பதரை வச்சுக்க வேண்டியது தான் அந்த அளவு வச்சாக்கா இன்னும் நல்லா மைனூட்டாக வரும் அளவுங்கிறதுனால இது வந்து அளவு சுடிதார் தர்றவங்களுக்கு நம்ம அந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் அளவு சுடிதார் இல்லாமல் ஓரம் அள
வீடியோ அளவு எடுத்துக்கலாம் இடுப்பு ஓவன் அளவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா உளவு எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி தான் சொல்ல வரேன் இப்போ இதில் கோடலாம் இணைச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து வெட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சுடிதாரை மட்டும் வெட்டலாம் லைனிங்கை வந்து அப்புறமா வெட்டிக்கலாம் இதுக்கு வந்து சுடிதார் லைனிங்கு சேர்த்து கிளிப் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ வந்து நம்ம என்ன அசையாமல் இருக்கும்போது தான் கிளிப் போட்டிருக்குறேன் அது அப்படியே இருக்கும் ஒரு மூணு கிளிப் போட்டு வச்சிட்டோம்னாக்கா சாதாரணம் அந்த கொடி துணி காய போகிற கிளிப்புங்க எடுத்து மாட்டி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம அது அப்படியே இருக்கும் அந்த எண்டும் கரெக்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சைடு வெட்டியாச்சு அப்படியே கழுத்தையும் வெட்டிடலாம் ஷேப் எப்படி வச்சுனோமோ அதே மாதிரி கழுத்தாக்கெல்லாம் வந்து அஞ்சுனாக்கா அதில் பாதி ரெண்டரை ரெண்டரைனா கச்சா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறதுனால ரெண்டே கால் வைக்கிறோம் இங்கே அது தையல் பிடிச்சி அடிக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டரை ப்ளஸ் ரெண்டரை அஞ்சு வந்துடும் சோல்ட்ரு அளவு பத்துங்கிறப்ப பாதி அஞ்சு அதுலேயே சோல்ட்ரு சீம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிடும் இல்லை ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளே பார்த்து வச்சுக்க வேண்டியது சோல்ட்ரு சீம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வச்சு வச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஆமங்கோல் கருவு அந்த வி கார்னர்லேருந்து ரெண்டு இஞ்சி ரெண்டு இஞ்சி தள்ளி கருவு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க பண்ணி பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் டவுட் இருந்தாக்கா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கமெண்ட்ஸில் இப்போ சொல்கிறேன் இல்லை ஒரு சின்ன வீடியோ போகிறாலும் ஒரு பார்ட்டு கூட ஒரு வீடியோ போட்டுக்கலாம் அடுத்து லைனிங் வெட்டுறது வந்து காலஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா விட்டு வெட்டிக்கலாம் ஷீட்டு ஓப்பன் வரைக்கும் காலஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா விட்டு வெட்டிக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து மேலே வர வர ஒரு ஒன் பை எயிட் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம் போதும் இது வந்து நல்ல லைனிங் அப்படிங்கிறனால லைனிங் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சுருங்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஓ அதுவும் காலஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா விட்டு வெட்டிக்கலாம் அப்போ ஏன்னா வந்து லைனிங் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மூணு வாஷ் வரைக்கும் ஷிங்க் ஆகும் அந்த இதில் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கலாம் ஷீட் ஓப்பன் அளவில் வந்து நாச்சு ரெண்டு தேமே வச்சு நாச்சு போட்டுக்கலாம் ஜாயிண்ட்டுக்கு இப்போ வந்து லைட்டாக வெட்டிக்கிட்டு இதை கொஞ்சம் வெயிலி வெட்டி வெட்டிக்கலாம் ஆனால் அந்த எண்ட்லேயும் கரெக்டாக வெட்டிக்கணும் இந்த ஸ்டார்டிங்லேயும் கரெக்டாக வெட்டிக்கணும் அந்த கருவில் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு வெட்டிக்கலாம் அது வந்து நம்ம தைச்ச பிறகு அப்புறமா சரி பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி நெக் அண்ட் டைம் வந்து டவுன் நெக்குக்காக வந்து ஒரு நாச்சு போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அது சரியான உங்களை காட்டில் ரொம்ப பெரிய வீடியோ இது வந்து டவுன் நட்டுக்கு பின் கழுத்து இறக்கம் எவ்வளோங்கிறது மார்க் பண்ணிட்டேன் ஒரு மார்க் மட்டும் வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம வந்து வரைஞ்சிக்கிட்டு வெட்டி எடுத்துடலாம் அகலம் வந்து ஃப்ரண்டு நெக் அளவு தான் ஃப்ரெண்டே கால் டவுன் வந்து அஞ்சோ ஆறோ அது எவ்வளோதோ அது வந்து தகுந்த மாதிரி கச்சா விட்டு நம்ம வந்து கச்சா ஆட் பண்ணி பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இதை வந்து பின்னாடி ரவுண்ட் நெக் தான் மோஸ்ட்லி வைக்கிறது அதனால் ஸோ அது மார்க் பண்ணது அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி வெட்டி எடுத்துடலாம் இது வந்து லைனிங்கோட சேர்த்து வெட்டிடுறேன் நான் இப்போ ஒரு லைனிங்க ஏன்னா ரெண்டு லேயர் இருக்குது ஒரு லேயர் இதே டவுனில் வந்து இருக்கிறதுனால ஒரு லேயரில் சேர்த்து வெட்டியாச்சு இப்போ அதை மடக்கி விட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் கழுத்தோட லைனிங்கோட கழுத்தையும் நம்ம அப்படியே வெட்டிடலாம் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கழுத்து மட்டும் தான் வெட்டணும் லைனிங்கில் கழுத்து வெட்டலாம் ஸோ இப்போ சேர்த்து வெட்டிடலாம் அப்போ வந்து தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ரவுண்டு இது இது நம்ம நெக்லஸ் மாடல் அதை அப்படியே சேர்த்து வெட்டிக்கிறோம் ஃப்ரண்ட்டு பேட்டு பேக் பார்ட்டு வெட்டிட்டோம் இந்த இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த பார்ட்ரு வந்து இதிலே வந்துருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேக் வெட்டியாச்சு ஆம்கோல் கருவு இது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் ஒரு பத்து இஞ்சி இருக்குனாக்கா அதே மாதிரி கையிலையும் பத்து இஞ்சி வர்ற மாதிரி ஒரு பத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்லீவ்லேயும் பத்து வர்ற மாதிரி செட் பண்ணணும் அது தான் ஆம்கோல் கரு வந்து கச்சா விட்டு அளந்துக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னாக்கா நம்ம வந்து அப்படியே சிசர் எடுத்து சைஸ் பண்ண தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த பாட்டம் பாருங்கள் ஃப்ரண்டை விட ஒரு ஒரு இஞ்சி கம்மியாக தான் வைக்கணும் ஹைட்டு அது ஈக்குவல் வச்சிடக்கூடாது ஒரு இஞ்சி ஒன்றரை இஞ்சியோட கம்மி வைக்கலாம் சிலது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் சில லைனிங்கு ஹைட்டில் இது கை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன பாட்டரில் வச்சு ஹோல்டிங் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சின்ன பாட்ரு ஃபுல்லாக அவங்க வந்து கேட்கலை அதனால் நம்ம வந்து சும்மா ஒரு ஒன் இஞ்சி வர்ற மாதிரி ஒரு மார்ஜின் போட்டுருவோம் ஐடியா பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒரு ஒன் இஞ்சியில் ஒரு மார்ஜின் போட்டுட்டு ப்ளஸ் ஃபோல்டிங்க்கு ஒரு ஒன் இஞ்சி கேமிங்க்கு ஒரு ஒன் இஞ்சி அது மட்டும் வச்சுக்கலாம் சின்ன பாட்ரு பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் சில ப
ப்ளஸ் கட்சா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல மட்டும் இது பை ஷேப்பு ஆறு ஆரே முக்கால்னால் ஒரு ஏழை முக்கால் வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஆரே முக்கால் ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று இஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும் ஒரு கச்சா அதாவது சைடு கச்சா ஒன்று இஞ்சு வச்ச மாதிரி இதுலேயும் ஒன்று இஞ்சு கச்சா வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து இன்சியும் ஒரு ரெண்டரையோ மூணோ எவ்வளவோ நம்ம அளவு எடுத்தது ப்ளஸ் கச்சா ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படியே கருவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த பாடியோட கருவும் இதுவும் ஒரே அளவு வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பார்த்துக்கணும் அதில் வந்து பத்து பக்கம் இதுலேயும் பத்து வரணும் மெயின் கரெக்டாக வந்துடும் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து பைசையை படுத்த அளவு பண்ணுறப்போ இது எல்லாமே நினச்சிக்கிட்டாச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரி செக் பண்ணிட்டு அப்படியே கட் பண்ணிட்டு வந்துதான் அந்த இடத்துல வந்து பிஎம் மாதிரி கொஞ்சம் எம்மிங் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கணும் இப்போ வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரண்ட்டு கருவு கொஞ்சம் எடுக்கணும் ஒரு காலஞ்சி சென்ட் நாச்சு போட்டுக்கிட்டு ஒரு முக்காலஞ்சி தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லேஸாக கருவு லேஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு காலஞ்சி இப்போ ரொம்ப உடம்பு குண்டாக வரலாமனா ஒரு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு காலஞ்சி எடுத்து மறுபடியும் மறுபடியும் ஜீரோ லெவனாக முடிச்சிடணும் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு நாச்சு போட்டு நிறையா எடுத்துக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் இது அப்படிங்கிறதுக்காக அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து வெட்டிட்டோம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் இது வரைக்கும் டைனிங் சுடிதார் டாப்பு வெட்டுறது எப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை எப்படி முறையாக தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பா பார்க்கலாம் கவனமாக பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லைனிங் சுடிதாரில் நம்ம என்னென்ன பார்ட்டுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கை ப்ளஸ் லைனிங்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு அதோட லைனிங்கு பேக் பார்ட்டு ஒரு லைனிங் இவ்வளோ தான் அந்த லைனிங் டாப்பில் இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ வந்து பேக் பார்ட்டையே சுற்றி வச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டையும் அதே மாதிரி அதையும் அது லைனிங்கையும் தனியாக எடுத்து சுற்றி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து எடுத்து ரெடி பண்ண போகிறது கை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி தனியாக வைக்கணும் அதை ஸோ நம்ம வந்து கை எடுத்துக்கலாம் கை வந்து வெட்டி இருக்கும் நம்ம கிளீனாக இதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம லைனிங் அட்டாச்சிங் பண்ணலாம் லைனிங் அட்டாச் பண்ணுறப்போ ரேண்டமாக கொஞ்சம் அரேஞ்சு பெருசாக வச்சு அரேஞ்சு ஒரிஞ்சு துணியை நம்ம எடுக்கிறத பஸ்தியாக போட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வெட்டிக்கணும் ரொம்ப சூராக வெட்டி எடுத்துடக்கூடாது எடுத்த உடனேயே தைச்ச பிறகு தான் சூராக வெட்டணும் ஏன்னா கொஞ்சம் அலைமெண்டு நமக்கு வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் தைக்கிறப்போ அதனால் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ரேண்டமாக வெட்டிக்கிட்டோம்னாக்க ஹேண்ட்லிங் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஓர தையில் போடலாம் ஒன்று ஒன் பை எயித்து அதாவது ஓரமாக ஒரு தையல் போடணும் பிடிச்ச மாதிரி ரொம்பவும் அதிகமாகவும் தேவையில்லை அதனால் ஒரு ஒன் பை எயித்துனாக்கா காலஞ்சியில் பாதி நீடியில் வந்து லேஸாக பட்டுக்கிட்டு போனால் போதும் படாமே இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப மிஸ்டேக் ஆகிடும் இதில் வந்து பேக்கு ஃப்ரண்டு நம்ம நாச்சு அடையாளத்துக்கு நாச்சு போட்டிருக்கோம் கையில் ஆப்போசிட்டு வரணும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த பக்கம் முடிஞ்சிருக்குன்னா இதில் அடுத்த சி கை வந்து அதே அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அது மாதிரி ஆப்போசிட்டு பார்த்துக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இல்லைன்னா கை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வெட்டுருக்கோம்னா தெரியாது ஒரு ஒன் சைடாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டுமே லெஃப்டாகவோ ரெண்டுவோ ரைட்டாகவோ போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம நாச்சு போட்டு ஆப்போசிட்டு கரெக்டாக கணக்கு செக் பண்ணிக்கணும் ஒரு கை வந்து நம்ம வந்து தமிழ்த்தில் போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது கை தமிழ்த்தில் போடுறோம் தமிழ்த்தில் போடுறப்ப கொஞ்சம் துணியை நல்லா பிளாட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு மாதிரி முறுக்கலவோ சுருக்கமோ இருந்தாக்க அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம கைனால் நல்லா படிய மிஷினில் பிளாட் பண்ணி தைக்கணும் இது காட்டனுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹேண்ட்லிங் ஈஸியாக இருக்குது பட் இது சிந்தட்டிக்கு பாலிஸ்டர் இது மாதிரி ஐட்டங்கள் இது மாதிரி லெனின் லினான் வரும் இது மாதிரி துணிங்க தைக்கிறப்போ ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம வந்து பிடிச்சி பிடிச்சி வச்சு தான் தைக்க வந்துருக்கோம் அதை பார்த்துக்கங்க பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ டமிதில் போட்டாச்சு ஸ்லீவில் டமிதில் போட்டு வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள லைனிங்காக ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணிடலாம் அழகாக இதில் ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி கரெக்டாக வெட்டதுனால இதை வந்து தம்மி தெல் போட்டால் அப்படியே ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டரு எம்மிங் மடிச்சு தச்சுட்டு ஆப்போசிட்டு கரெக்டாக கொஞ்சம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வச்ச வேண்டியதான் 
நியூ டிராவிட்டி ஆச்சு இப்போ ஆப்போசிட் செக் பண்ணுறோம் அதாவது ஃப்ரண்ட் நாச்சும் ஃப்ரண்ட் நாச்சும் ஒரு பக்கம் வரணும் பேக் நாச்சும் பேக் நாச்சும் பேக்கில் நாச்சு போல் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கில் போயிடும் இது ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கீரிக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு போல்டிங்கு அப்படின்னு ஒரு போல்டிங் மழைச்சி சைக்கிள் போட வேண்டியது இது வந்து கையில் வந்து டிசைன் கா பார்ட்ரு வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து வெட்டிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பெரிய பார்ட்ரு நம்ம வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி பார்ட்ரு ஒருஞ்சி வர்ற மாதிரி கணக்கு பண்ணி பண்ணிக்கிறோம் ஒரு இன்ஜினா ரெண்டு இஞ்சி பார்ட்ரு வச்சுக்கிறோம் ஒரு இஞ்சி மடிச்சு எம்மிங் பண்ணிட்டோம்னா மீதான் ஒரு இஞ்சி வரும் ஆமாம் ஒரு இஞ்சின்றது அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் நான் ஆமாம் ரொம்பவும் பெருசாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது அதே ஃபுல் பார்ட்ரு போடுறவங்கன்னு இருக்காங்க அவங்க கேட்டால் அந்த மாதிரி பண்ணித்தரலாம் இதில் வந்து ஃப்ரண்டில் ஒரு பார்ட்ரு வரதுனால பேக் ஃப்ரண்டில் வரதுனால இது கையில் ஒரு சின்ன பார்ட்ரு வர மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வரும் இது ஒரு ஒன்றாக லஞ்சிக்கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணது தான் எஜ்ஜி தையலும் போட்டுறோம் அப்படியே திருப்பி மறுபடியும் ஆப்போசிட் பண்ணி எஜ்ஜி தையல் போட்டாச்சு இதை நம்ம மடித்து வச்சு சென்டர் நாச்சு போடணும் பேக் ஃப்ரண்டில் வந்து கவரில் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து கொஞ்சம் காலஞ்சு கம்மியாக கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும் சென்டர் நாச்சு போட்டாச்சு அந்த வந்து நாச்சு கொஞ்சம் மறைஞ்சிருச்சு லைனிங்கில் இல்லை அதனால் அதில் இடையே நாச்சு போட்டுக்கிறோம் செக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படியே அதே மாதிரி மற்றும் இன்னொரு ஒரு சிலுவையும் கை கையையும் மடித்து வச்சு செக் பண்ணி சென்டருக்கு அப்புறம் கரெக்டாக நாச்சு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்டு நாச்சு முக்கியமாக பார்க்கணும் இது ஸ்லீவ் அட்டாச்சு பண்ணுறப்போ அந்த நாச்சை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஒரு மார்க்கு நாச்சுன்னு சொல்கிறது ஒரு மார்க்கு ஒரு கட் பண்ணி அடையாளம் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் நாச்சுன்னு சொல்கிறேன் நான் பண்ணி செக் பண்ணி வச்சுட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டு ரெடி பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கழுத்து தான் ஃபஸ்ட்டு இதை மெயினாக ரெடி பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா டம்மி தேல் போட்டு ஃப்ரெண்டையும் லைனிங்கையும் அட்டாச் பண்ணி க்ளீனாக டம்மி தேல் போட்டு ரெண்டையும் இணைக்கணும் இது இணைக்கிறது கரெக்டாக இணைச்சா தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வேலைகள் கரெக்டாக அமையும் அதனால் கரெக்டாக போட்டு செட் பண்ணிக்கிட்டால் இப்போ சோல்ட்ரு பார்ட்டை கம்மி தையல் போட்டு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒன் பை எயித்து அதாவது கால் இஞ்சியில் பாதி தையல் போடுறோம் வச்சு சோல்ட்ரு தையல் போட்டாச்சு இப்போ வந்து எடுத்து அடுத்து நெக்கை கரெக்ட் பண்ணி தையல் போட்டலாம் அதே அளவு தான் தையல் ஒன் பை எயித் தான் கால் இஞ்சியில் பாதி தான் அதாவது ஒரு புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் ஒன் பை எயித்து ஒன் பை எயித்துன்றது எட்டு இஞ்சில் ஒரு பாகம் கழுத்து டம்மி தேல் போட்டாச்சு இப்போ வந்து லைனிங்கில் பாட்டத்தில் இதை வந்து மடித்து உருட்டி அடிச்சிடலாம் இந்த ம மடித்து உருட்டி அடிக்க தையில் வந்து புடவை ஓரம் அடிக்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா இது வந்து கஷ்டம் வந்து மறையத்துக்காக நம்ம வந்து உருட்டி அடிச்சிடறோம் இதை வந்து போட ஓரம் அடிக்கிற மாதிரி தான் இது வந்து அது மாதிரி தையல் போட்டு மடித்து அடிச்சிடறோம் பின் சைடில் இதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டே அடிச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா அடுத்து அதை ஃபினிஷிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கரெக்டாக போகும் இப்போ சைடு டம்மி தையல் போடுறோம் இதை வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த ஸ்லிட்டு ஓப்பன் ஆச்சு போட்டுக்கிறோம் அந்த இடுப்பு அதாவது இடுப்பு ஓப்பன் உயரத்துக்கு அது வந்து கரெக்டாக ரெண்டுக்கும் மேட்ச் ஆகணும் அதாவது லைனிங்க்கும் பாடி பீஸுக்கும் சுடிதாரோட பாடி பீஸுக்கும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ஃப்ரெண்டு பார்ட்டுக்கு மேட்ச் ஆகணும் அதை பா பார்த்து கொஞ்சம் முன்கூட்டியே நிப்பாட்டி நம்ம வந்து இது க அடிக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ ஆமுக்கோல் கம்மி தையல் அந்த கொஞ்சம் கச்சா எக்ஸ்ட்ரா விட்டு வெட்டியிருந்தோம் நம்ம லைனிங்கில் கொஞ்சம் ஏழா அலைன்மெண்ட் வருங்கிறதுனால அதையும் வெட்டிடுறோம் இப்போ மறு சைடு சைடு இது வந்து இது முழுட்டை அவளை மாற்றி அடிக்கிறோம் மேலஞ்சு ஆரம்பிக்கிறதுனால அதே மாதிரி சைடு சீட்டு ஓப்பன் உயராத்துக்கு உள்ள மார்க் வந்து கரெக்டாக வரணும் லைனிங் கீழே வந்து ஒரு புள்ளி மேலே முன்ன பின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை தைக்கிறப்போ அதனால் ஸோ நம்ம வந்து அந்த சைடு நாச்சு வந்து லைனிங்லேயும் பாடி பிரஷ்லேயும் கரெக்டாக வர மாதிரி இடுப்பு ஓப்பன் உயர மார்க் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஆம்கோ லைன் டம்மி தையல் போட்டு அந்த கச்சாவை வெட்டிடுறோம் இப்போ வந்து டம்மி தையல் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து கழுத்து ரெடி பண்ண வேண்டியது கழுத்து வந்து கிளீன் ஃபினிஷிங் பண்ணுற மெத்தடில் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் கழுத்தை விட ஒரு ரெண்டு இஞ்சி ரெண்டு இஞ்சி சுற்றல் எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி ஒரு பீஸை வெட்டிக்கிறோம் வெட்டிட்டு இதே மாதிரி இதை வச்சு செட் பண்ணிக்கணும் அடியில் கரெக்டாக அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா எல்லாம் ஈவனாக வச்சுருக்கணும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு கால் இஞ்சியில் ஒரு தையல் போடணும்
சில பேர் பெரிய பீஸை வெட்டி வச்சு உள் பக்கமாக ஆடிட்டு கிடக்கும் அதெல்லாம் பண்ணாமல் க்ளீன் பினிஷிங்காக பண்ணுற மெத்தட் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி தையல் போட்டதை அப்படியே துணியை கழுத்தில் உள்ள துணியை வெட்டி எடுத்துடுறோம் சென்ட்ரு பீஸை வெட்டி எடுத்துடலாம் கழுத்து என்ன சைஸோ அதை விட்டுட்டு இது வந்து நெக்லஸ் மாடல் கழுத்து நம்ம போட்டிருக்கிறது இப்போது இதிலே பல விதமாக பண்ணலாம் பி கழுத்து வைக்கலாம் பா கழுத்து வைக்கலாம் யூ கழுத்து வைக்கலாம் இன்னும் டிசைன் கூட கழுத்து வைக்கலாம் இந்த சுடிதாரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேசிக் பண்ணுறதுனால இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நாச்சு போட்டுக்கணும் அந்த கருப்பு ஏரியா எல்லாமே நாச்சு போட்டுக்கணும் ஸ்ட்ரைட் லைன் தவிர ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற இடத்துல தையல் போகுதுனாக்கா அங்கே தேவையில்லை கருவு இருக்கா அந்த கருவு லைன் எல்லாமே வளைவான இடங்கள் எல்லாமே நாச்சு போட்டுக்கணும் இதே மாதிரி தையல் வெட்டிடாமல் ஒரு அரை புள்ளி வெளில விட்டு நாச்சு போட்டுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து இப்போ கீழே திருப்புறப்போ நல்ல குவாலிட்டியாக கரெக்டாக ஈவனாக வரும் அடி பீஸ் மேலேயும் மேல் பீஸ் அடிலேயும் போகக்கூடாது ஈவனாக திரும்பணும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம நாச்சு போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து இது வந்து ஒரு முக்காலிஞ்சியை விட ஒரு புள்ளி கம்மியாக வெட்டிக்கணும் அந்த கச்சா அதுக்கு மேலே உள்ளதாக வெட்டி எடுத்து வீசிடலாம் தேவையில்லை அதாவது முக்காலிஞ்சிக்கு மேலே போகவே கூடாது அதை விட ஒரு புள்ளி கம்மியாக இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா கழுத்து வந்து டிசைன் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் வந்து எச்சு டிசைன்ஸ் தான் போட போகிறோம் அதில் இது தான் க்ளீன் பினிஷிங் வரும் நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் நல்லா கீழே வரணும் விரிச்சு லே கொஞ்சம் லேசாக விரிச்ச மாதிரி வச்சு ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் தள்ளி இழுத்து மாதிரி வச்சு கீழே இருணும் நல்லா அந்த ஸ்டிச் போட்டு தான் கீழே இருணும் கரெக்டாக நகம் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு டைலர் வந்து கொஞ்சம் கட்ட வரலையும் அந்த ஆள்காட்டி வரலையும் கொஞ்சம் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் இது மாதிரி கீழறதுக்குலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு எம்எம் வச்சுங்கன்னா போதும் ரொம்ப வச்சுக்கணும் இல்லை கீழறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இல்லைனாக்கா வந்து கீழே முடியாது கை வலிக்கும் ஃபினிஷிங் கட் ஆகிறது இப்போ வந்து இதை வந்து பால்சன் அதாவது அந்த கழுத்து பாசன் அடித்தோம் இல்லையா அதை வந்து லேசாக மடித்து அடிச்சுக்கிறோம் ஒரு காலஞ்சி பட்டை வர்ற மாதிரி அதை பாருங்கள் அது மாதிரி மடித்து அடிச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து ஈவனாக மடிக்கணும் இது வந்து மடிக்கிறப்போ வந்து அன்னிவன் வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பொறுமை அந்த கருவில் வந்து நிப்பாட்டி கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சு ஒரு நீடில் வச்சு பிடிச்சி கூட தள்ளி விடலாம் கைடுக்குள்ளே போகிறப்போ ஏன்னா வளைவில் வர்றப்போ விலகும் இது வந்து கரு இருக்கிறனால சின்ன பீஸுனால விலகும் ஸோ நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் ஒரு நீடில் வச்சு கூட பிடிச்சிக்கலாம் பெரிய நீடில் வச்சு கூட பிடிச்சி பிடிச்சி மடித்து வச்சு பிடிச்சி வச்சு மிஷினை தச்சு தச்சு அந்த கரு வந்து பொறுமையாக தான் மூவ் பண்ணணும் நான் வந்து செட்டிங் பண்ணுற டைம்னா இதில் வந்து டைம் கொஞ்சம் அதிகமானால காட்டில் ஸோ ஸ்டிச்சிங் டைம் மட்டும் தான் காட்டுறேன் நான் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் நிறுத்தி நிறுத்தி தான் தச்சேன் நான் அதனால் வந்து என்ன வேகமாக தைக்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி தான் தச்சேன் நான் பிடிச்சி வச்சு தச்சுட்டு ஏமிங் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் இப்போ இது மிச்சம் இருக்குது பாருங்க அது பார்த்திங்களா இது மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப க்ளீன் பினிஷிங்காக வரும் நம்மளுக்கு சுடிதார் போடுறவங்களுக்கு நல்ல ஃபீல் கிடைக்கும் உள்ளார ஆடை வர்றதுலாம் நல்லா இருக்காது இது வந்து கரெக்டாக ஈவனாக டாப் பீஸ் டவுனில் போகக்கூடாது டவுன் பீஸ் மேலே வரக்கூடாது ஈவனாக வச்சு நல்லா கீழே வச்சு ஒரு எஜ் தையில் அழகாக போகணும் எஜ் தையில் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அதாவது கால் அஞ்சில் நாலில் ஒரு பங்கம் வரணும் ஓர தையல் கரெக்டாக நீட் கரெக்டாக போகணும் எஜ்ஜி தையல் அளவு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்னா கால் இஞ்சியில் நாலில் ஒரு பங்கு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இஞ்சியில் பதினாறில் ஒரு பங்கு அது மாதிரி கேப்பில் வரணும் ஒரே மதிப்பு பண்ணும் இது ஒன்றும் நான் சொல்கிற அளவு நீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்காதீங்க ஒரு ஒரே ஈவனாக நீட்டில் அளவு போகணும் நீட்டில் தையின் அவ்வளோ தான் இறங்க கூடாது மேலே ரொம்ப அதிகமாக போகக்கூடாது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இது வந்து ஏற்றுமதி ஆடைகள் தைக்கிறப்போ வந்து இந்த அளவுகளை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதில் எனக்கு அந்த லாங்கு வச்சு வரதுனால நான் அதை சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏற்றுமதி ஆயத்த ஆடைகள் தயார் பண்ண இடத்துல நம்ம ஒர்க் பண்ணதுனால அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் எனக்கு வருது அதனால் கொஞ்சம் நான் தமிழில் மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் புரிஞ்சுங்க எஜுதேல் போட்டாச்சு இப்போ வந்து உள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் கரெக்டாக ஆடிக்கிட்டு இருக்க பாருங்கள் அந்த விரல் வச்சு காட்டுறேன் இதை வந்து மறுபடியும் ஃபினிஷிங் பண்ணிடணும் அப்படியே இது வந்து கா கரெக்டாக ஒரு சென்டிமீட்டர் போடலாம் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது காலஞ்சி வந்தாலும் ஓகே ஆனால் ஒரே அளவு வரணும் இல்லை ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்தாலும் ஓகே அதே ஒரே அளவு வரணும் இன்சைடில் கொஞ்சம் பைப்பிங் அன்னி ஒன்று இருந்தால் கச்சாவோட பைப்பிங் அந்த பால்சனோட பைப்பிங் அன்னி ஒன்று இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நீட்னஸ்ஸாக வரணும் தெரியணும் அப்படின்னாக்கா காலஞ்சி போட்டால் ஒரே அளவாக காலஞ்சியை மெயின்டைன் பண்ணணும் கேட் அளவு போட்டால் கேட் அளவு மெயின்டை
பிளாஸ்டிக் ஸ்டிச்சிங் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வரும் கடைசியாக ஃபினிஷ் பண்ண கழுத்து ஃபினிஷ் பண்ணுறது மட்டும் தான் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணலாம் இது வந்து பாருங்கள் நான் வந்து ரொம்பலாம் வந்து ஸ்பீடு பண்ணவும் இல்லை ஏன்னா வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது வந்து இதெல்லாமே பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணும் தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன தையல் கூட முக்கியமான ஒரு பாட்டில் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பீட்லாம் பண்ணல மீடியமாக தான் டைமிங் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறனால மீடியமாக அதே ஸ்பீட்லேயே வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்லி சில இடங்கள் மட்டும் ரேராக ஸ்பீடு பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரே தையல் ரெண்டு வாட்டி வருது அப்படின்றப்ப நான் ரேர் பண்ணியிருக்கேன் ரவுண்டு தையல் நம்ம எஜ்ஜு போட்டாச்சு ஷோல்டரும் எஜ்ஜு போட்டாச்சு இப்போ சைடையும் அதே மாதிரி எஜ்ஜு தையல் போடலாம் இது மேலேருந்து அது சொன்ன மாதிரி அந்த பாட்டை நம்ம எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் எப்போதுமே அந்த கழுத்து அதில் துணியில் அட்டாச் பண்ண உடனே பாட்டத்தை லைனிங் பாட்டத்தை வந்து உருட்டி அடிச்சிடணும் காலேஜி ஒரு ஈவனாக வர்ற மாதிரி அடிச்சாச்சு இப்போது நம்ம ஹாம் கோல்லேருந்து அட்டாச் பண்ண டம்மி தையல் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்லிட்டு ஓப்பன் உயர்றதுக்கு நாச்சு போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸ்லிட் ஓப்பன் அளவு அது வந்து அன்னிவன் வராத அளவுக்கு லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இழுத்து அப்போனன் வந்தால் வராது மோஸ்ட்லி வந்தால் காலேஜ் முன்னப்பட வந்தாலும் கொஞ்சம் முன்காடியை நிப்பாட்டி அதை வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வர மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறது அதே மாதிரி இந்த ஆம் கோல்லையும் இதை கொஞ்சம் பிளாட் பண்ணி அடிக்கணும் நம்ம ஏன்னா இதை கொஞ்சம் அலைமெண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால லைனிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நான் வெட்டியிருக்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் பண்ணி பிளாட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கும் அதை கச்சா இப்போ வெட்டி எடுத்துலாம் சுத்தமாக நீட்னஸ் அந்த கச்சா என் வரனா கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் மாறுவோம் தேவைப்படுங்கனால லைனிங் உள்ளே போயிடக்கூடாது பாடி பீஸை விட அப்படிங்கிறதுனால இப்போ மறு சைடு தமிழ் தையல் போட்டு லைனிங் ஜாயின் பண்ணுறோம் இதுவும் கொஞ்சம் தூரம் அடிச்சுட்டு அதே மாதிரி சைடு ஸ்லிட்டு ஓப்பன் உயரத்துக்குள்ளே நாச்சு அளவு ஈவனாக மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு தையல் போட வேண்டியதுதான் கொஞ்சம் முன்னே பண்ண வந்தாக்க லைட்டாக இழுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப வராது அதே மாதிரி தமிழ் தையல் போடுங்க கிட்டத்தட்ட தமிழ் தமிழ் போட்டாச்சு பரவாயில்ல நான் கூட இந்த வீடியோ ரொம்ப வேகமாக போகுதுன்னு ஒரு ஸ்லோவாக போகுதுன்னு நினச்சேன் ஓரளவு நல்லா வேகமாக போய் இப்போ தான் போயிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி தமிழ் தையல் போடுங்க ஆம் கொள்ளையும் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணியாச்சு ஃப்ரண்ட் பார்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு இது பேக் பார்ட்டும் ரெடி பண்ணிட்டோம்னாக்கா அப்புறம் ஃபினிஷிங் தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க்கு தான் அதனால் இந்த வீடியோவை நல்லா கவனமாக பாருங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக காட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் அந்த வாட்டி அதே மாதிரி கழுத்தை விட ஒரு ரெண்டு இஞ்சி ரெண்டு இஞ்சி சுற்றாவில் உள்ள பெருசாக வர மாதிரி ஒரு பீஸை வெட்டிக்கிட்டு அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சு செட்டிங் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங் தையல் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் எல்லா ஏரியாவும் ஈவனாக கவர் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு பக்கம் கம்மி ஜாஸ்தியாக உள்ளது அதே மாதிரி காலஞ்சி தையல் போடுங்க காலஞ்சி கெய்டு அளவு குவாட்டர் இஞ்சி எதுவும் யூஸ் சொல்லணும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த தையல் போட்டுங்க ரவுண்டில் வந்து கொஞ்சம் நிப்பாட்டி நீ தான மாட்டிங்க நான் வந்து செட்டிங் டைம்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ரொம்ப நேரம் கட் செட் பண்ணுறதுலாம் வந்து நான் காட்டல ரன்னிங் மட்டும் காட்டியிருக்கிறேன் நான் அது நீங்கள் வந்து கழுத்து அடிக்கிறப்போ இது மாதிரி கொஞ்சம் நிப்பாட்டி தான் நம்ம வந்து வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சரன்னு போக முடியாது ஏன்னா ரவுண்டெலாம் வந்து நிப்பாட்டி தைக்கிறத குவாலிட்டி நம்ம நினச்ச மாதிரி வரும் எந்த கழுத்து நம்ம வீ கழுத்துனாலும் அது தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துல நிப்பாட்டி செட்டிங் பண்ணி தான் நம்ம வரணும் அதே மாதிரி நாச்சு போட்டுக்கலாம் கருவு ஏரியாவில் ஃப்ரண்ட் கழுத்து மாதிரியே இதுலேயும் ஒரு முக்காலஞ்சி கச்சா விட்டு பால்ஸ் ஒன்று வெட்டிக்கலாம் கழுத்து பால்ஸை முக்காலஞ்சி விட்டு வெட்டிக்கிட்டு இப்போ கீறுறோம் நேரத்தை வச்சு நல்லா கீறி விடுறோம் கொஞ்சம் பிறந்து வச்சு இது ரொம்ப முக்கியமான வேலை இது இந்த வேலை வந்து என்னோட அதை கீறதான்னு நினைக்கூடாது இந்த வேலை தான் முக்கியமானதை குவாலிட்டி கொடுக்குறதே இந்த வேலை தான் நம்மளுடைய கை கை அந்த கீறதை குவாலிட்டி கொடுக்குறதே அந்த கழுத்துக்கு வந்து இல்லைனா சரியாக திரும்பாது அதே மாதிரி ஒரு சென்டிமீட்டர் வச்சு ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணி அந்த பால்ஸனை ஒரு ஹெமிங் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹெமிங் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இன்சைட்லாம் கச்சாலாம் எதுவுமே இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணிச்சிங்க கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு முக்காலஞ்சி கட் பண்ணிக்கிட்டு கீறிட்டு இப்போ வந்து அந்த முக்காலஞ்சி பீஸை வந்து காலஞ்சியை மடித்து ஹெமிங் பண்ணுறோம் அதாவது காலஞ்சியை போல்டு பண்ணி ஒரு தையல் கம்மி தையல் அதை நம்ம பிரிக்கவும் தேவையில்லை அப்படியே விடலாம் அதை வந்து
பேக் எடுத்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நம்ம உடனே பினிஷ் பண்ண வேணாம் இப்போ ஷோல்டர் ஜ ஃப்ரண்ட் பேக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணது முக்கியமான ஒரு வேலை தான் பார்த்துக்கங்க ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறப்போ அந்த பாருங்கள் அந்த பால்சன் பேக் கழுத்து பால்சனை வந்து வெளியில் விட்டுறேன் அந்த கரெக்டாக எஜ்ஜு அந்த ஜாயின் பால்ஸ் எஜ்ஜு வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு வெளியில் விட்டுறேன் இப்போ வந்து அந்த பால்ஸை வந்து இந்த ஃப்ரண்டு மேலே மடக்கி விடுறேன் இதுதான் முக்கியமானது இது இப்படி பண்ணுறதுனால வந்து நமக்கு வந்து கழுத்தில் வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் கழுத்து அருகில் ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் வந்து கச்சா தெரியாது க்ளீன் பினிஷிங் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மறுக்கழுத்து தைக்கிறப்போ பேக்கு அதுக்கு மேலே ஃப்ரண்ட்டு பார்த்து அது மேலே அந்த பேக்கோட நெக்கு பால்சனை மடக்கி வச்சு தைச்சோம்னாக்க அது அதாவது ஃப்ரண்ட்டை வந்து பேக்குக்குள்ளே சொருகி வச்சு தைக்கிறப்போ க்ளீன் பினிஷிங் கிடைக்கும் அந்த ஸோ கழுத்து அண்டை வந்து கச்சா பிசிறு எதுவுமே வெளியில் தெரியாது போடுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து எந்த உறுத்தல் இருக்காது பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் இது மாதிரி தைக்கலாம் புதுசாக தைக்க கற்றுக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு தேவையான விஷயந்தான் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது வந்து அவசியம் இல்லாத விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது நாங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஓவர் லாக் போட்டு வந்துட்டேன் நான் அந்த தையல் போட்டதை அந்த லைட்டாக அந்த கழுத்தாண்டை வந்து கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து அப்போ வந்து திருப்புறதுக்கு இப்போ பார்த்துங்க இது வந்து நம்ம ஓவர் லாக் போட்டாச்சு பேக் பண்ண கழுத்து ரெடி பண்ணி ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஓவர் லாக் போட்டதை திருப்புகிறோம் பாருங்கள் எப்படி திரும்பி பார்த்துக்கங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளோஸாக போட்டுருக்கிற அந்த சீனை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து லைட்டாக கீழே மாதிரி கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் அப்படி மடங்கி அப்படி கீழ்ந்தாக்கா சரி பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ஃபினிஷிங் பண்ண வேண்டியது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறோம் பேக்கோட கழுத்து பால்சனை வந்து ஃப்ரண்ட்டை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஆண்டாக வந்து ஷோல்டர் அருகில் வந்து நம்மளுக்கு பிசுறும் வரல கட்சா எதுவுமே தெரியாது நீட்னஸாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஓரத்தையில் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அதே மாதிரி இப்போது ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு சாரி பேக்கோட பா துணி இல் இன் சைடு போகாமையும் இந்த பாசோட துணி வெளியில் வரமையும் ஈவனாக மடைக்கு வச்சு தையல் போட்டுக்கிறோம் அதை லைட்டாக கீழ் விட்டுக்கிறோம் ஷோல்டர்லாம் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை சிலிய வாட்டாச்சிங்க தான் இப்போது நெக்லஸ் கழுத்து ஃப்ரண்ட்டு ரவுண்ட் கழுத்து பேக்கு நெக்லஸ் கழுத்தில் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வச்சு தைக்கணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நாச்சு போட்டுருக்கோம் நாச்சு போட்டது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் நெக்லஸ் கழுத்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறனால அந்த ஃப்ரண்ட் அந்த நாச்சை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் இதுக்கு தான் அந்த நாச்சு போட்டு வச்சுக்கிறோம் நம்ம நாச்சில் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கருவு அதிகமாக எடுத்துருப்போம் கையில் நம்ம அப்போ தான் வந்து சுருக்கம் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம கருவு அதிகமாக எடுத்துருப்போம் கருவ அதிகமாக எடுத்துகிட்டு ஒரு அடையாளம் அணி வச்சுருப்போம் இது தான் ஃப்ரண்ட்டு சிலிவில் நாச்சு போடாது பேக் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து மெயின் ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு இது வச்சுக்கிறோம் அது இது நம்ம ஒரு வாட்டி ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டும் இந்த கையோட ஜாயி சென்டரும் கேட்டால் கொஞ்சம் செக் பண்ணிவிட்டு சிலிவ் அட்டாச்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்ச வேண்டியது தான் சிலிவ் அட்டாச்சிங் ஒரு சென்டிமெண்ட் பண்ணலாம் காலஞ்சி பண்ணாலும் பண்ணலாம் அதை விட குறையக்கூடாது போட்டுறிஞ்சி கேடளவு பண்ணலாம் ஆனால் குறையக்கூடாது ஆனால் ஒரு சென்டிமீட்டர் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஒரு சென்டிமீட்ரு வந்து த்ரீ பை எயித்து ஒரு இஞ்சியில் மூணில் ஒரு பங்கு அதாவது காலஞ்சியை விட வர அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா வரும் அது இதில் நம்ம பண்ணுறப்ப கவனிக்க வேண்டியது கையோட சென்டர் ப நம் மார்க்கும் ஷோல்டரோட ஜாயிண்ட்டும் மேட்ச் ஆகணும் அதே மாதிரி எண்டும் கரெக்டாக முடியணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா முன்கூட்டியே கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு முன்னாடியே நிப்பாட்டி இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இதில் நான் ரொம்ப நிப்பாட்டில நான் ஆமாம் நான் எல்லாம் செக் பண்ணி தான் அதை பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் நிப்பாட்டி காட்ட முடியாதுக்கு சரி வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போகுது அப்படிங்கிறனால அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் நான் தையல் மட்டும் காட்டுறேன் நம்ம மெயினாக இதில் வந்து சிலிவில் கவனிக்க வேண்டியது ஃப்ரண்ட்டும் பாட்டில் சிலிவோட ஃப்ரண்ட்டு பார்க்கும் ஆம் கோல் ஷர்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் சென்ட்ரும் சென்ட்ரும் மேட்ச் ஆகாதான் பார்க்கணும் ரெண்டு கேட்டால் முடியுது தான் பார்க்கணும் ஸ்லீவ் ஜாயிண்டில் அதுதான் இது ஒரு பக்கம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணி ரெண்டு தையல் போட்டுக்கிறோம் இந்த க கொஞ்சம் கச்சாலாம் ஈவனாக வெட்டிக்கிட்டோம் வெட்டிக்கிட்டு அடுத்து இன்னொரு ஸ்லீவு இது பார்த்தீங்கன்னா நாச்சு வந்து அங்கே இருக்குது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரண்ட்டில் போய்டும் இப்போ நம்ம இங்கே இடத்துல வந்து நாச்சு இல்லை பாருங்கள் பேக் பார்ட்டில் நாச்சு கிடையாது அதே
நம்ம லைட்டாக இழுத்துக்கலாம் பாடி பீஸை என்றைக்குமே ஸ்லீவ் இழுக்கவே கூடாது இழுக்காமல் வைக்கக்கூடாது அதனால் ஸ்லீவ் எப்போதுமே ஒரு புள்ளி அதிகமாக வெட்டிக்கலாம் பெஸ்ட்டு ஆம் கோல் வந்து ஒரு சின்னதாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை லைட்டாக ரொம்ப வித்தியாசம் நம்ம ஏகப்பட்ட செக்கிங் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கட்டிங் பண்ணுறப்ப எல்லாம் செக் பண்ணி தான் அதை ஒன்று பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ரொம்ப வித்தியாசம் வராது கொஞ்சம் மட்டும் அதே மாதிரி எண்டு முடியறதுக்கு முன்னாடி பாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு எண்டு கேட்டால் முடியுதுன்னா பார்க்கணும் முடியலை அப்படின்னா ஒரு புள்ளினா இழுத்துக்கணும் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தையல் போட்டுக்கலாம் கையில் வந்து எப்போதுமே ரெண்டு தையல் போட்டே ஆகணும் மைண்டில் வச்சுங்க மற்ற சைடெலாம் கூட விருப்பப்பட்டால் போடலாம் இல்லைன்னா விட்டுலாம் ஆனால் கையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு தையல் போடுறது பெஸ்ட்டு ஏன்னு கேட்டால் இது ஃபினிஷிங் பண்ண போகிறது சைடு வந்து நம்ம அடித்தா போகிறது அந்த இடத்துல வந்துலாம் கிழிஞ்சு போச்சுன்னா தையல் போடுறது சரியாக நீட்னஸ்ஸாக உட்காராது ஸோ ரெண்டு தையலுக்கு எப்போதுமே ஷோல்டர் ரெண்டு தையல் கை ரெண்டு தையல் நம்ம ஆர்டர் கொடுக்குறாங்கனால ரெண்டு தையல் அதுக்காக தான் போடுறாங்க தரதே ஸ்லீவு ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து கை அட்டாச்சிங் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து சைடு ஃபினிஷிங் தான் சைடு அட்டாச்சிங் தான் பண்ணணும் பாருங்கள் ஓவர்லாக் போட்ட நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஓவர்லாக் போட்டாச்சு சைடு தையல் அட்டாச்சிங் பண்ணும் கை ஓப்பன் வந்து எவ்வளவோ அதை வந்து இஞ்சி டேப் வச்சு அளந்து பார்த்து ஆறுனா ஆரஞ்சு ஆறுனா ஆறரை ஏழுனா ஏழு அஞ்சுன்னா அஞ்சுன்னு அளந்து வச்சு ஒரு மார்க் வச்சு தையல் போடணும் அப்போ தான் வந்து இந்த கை அளவெலாம் ஃபிட்டிங்காக எதிர்பார்ப்பாங்க சொன்னாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த கை அளவுலாம் வந்து கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக தான் வைக்கிறோம் நம்ம எதுவுமே மிஸ் பண்ணல இந்த மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதுலேயுமே வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறது கரெக்டாக வைக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து அளந்தே வச்சிடலாம் அளந்து ஒரு மார்க் வச்சு வச்சுட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் சைடு காய்ச்சா வந்து நம்ம ஒரு இஞ்சி விட்டு வெடிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆமூல் ஜாயிண்ட்டு பார்த்துக்குன்னா கரெக்டாக பாருங்கள் கரெக்டாக வரணும் முன்னே பண்ண வரக்கூடாது ஒரு புள்ளி முன்னே பண்ண வந்து தான் ரைட்டாக இழுத்து அரைச்சு பண்ணிக்கணும் ஆமாம் அதே மாதிரி ஆம்கோலில் ஓவர்லாக் வந்து மடிஞ்சிக்கிட்டு திரும்பி நம்ம அந்த சைடு நம்ம உட்காந்து தைக்கிற பக்கத்தில் திருப்பிக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் திருப்பி கொடுக்கணும் கரெக்டாக எப்போதுமே வந்து ஸ்லீவ் எம்மிங் சைடு தான் ஓவர்லாக் திரும்பணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஒரு இஞ்சி கச்சா விட்டுக்கிறோம் ஒரு இஞ்சி கச்சா மஸ்ட்டு பிடிச்சி பார்க்கலாம் ஒரு இஞ்சி கச்சா நம்ம விட்டதே பிடிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உடம்பு அளவு கரெக்டாக வந்துடும் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி உடம்பு அளவை செக் பண்ணணும் நம்ம தையல் ரெண்டு சைடும் போட்ட பிறகு உடம்பு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து இங்கே இடையாண்ட என்னென்னு பாட்டிக்கிட்டு ஸ்லிட்டு ஓப்பன் அந்த பார்த்திங்களா மார்க் அந்த மார்க் கரெக்டாக ரெண்டு இதில் வர ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டு ஈவனாக மேட்ச் ஆகாத பார்க்கணும் இல்லைனா கொஞ்சம் லைட்டாக முன்னே பண்ணால் இழுத்து அரைச்சி பண்ணுங்கள் இது தான் நான் வந்து ஜமீதியில் போடுறப்பவும் வந்து லைனிங் வந்து மேட்ச் ஆகணும்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் திருப்பி திருப்பி அந்த இடத்துல உள்ளது அந்த முடிக்கிற பார்த்திங்களா ஸ்லீட்டு ஓப்பன் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை அந்த இடம் அதே மாதிரி இந்த கையும் ஓப்பன் அந்த அளவு எவ்வளோ வச்சோமோ அது அளவு இதுவும் எவ்வளோ நம்ம எடுத்தோமோ இந்த போ இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த ட்ரெஸ் தைக்கிறவங்களுக்கு அதை வந்து கரெக்டாக வச்சிடணும் நான் வந்து இஞ்சி டேப் வச்சு வைக்கிற மார்க் அதில் வச்சேன் இதில் மார்க் நம்ம வைக்காமல் என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கள கரெக்டாக வச்சுட்டேன் நீங்கள் பார்த்துங்க இப்போ வந்து ஆம் கோல் ஜாயிண்ட் ரெண்டு கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கணும் முன்னே அப்படி அந்த கலர் எடுத்துக்கணும் ஆம் கோலில் வந்து ஓவர்லாக் வந்து நம்ம சைடு திரும்பிக்கும் அந்த சைடு பாடி சைடு திரும்பக்கூடாது ஸ்லீவ் சைடு தான் திரும்பணும் அதை கொஞ்சம் பிடிச்சி விடணும் அதே மாதிரி இங்கே ஜெஸ்டண்டாக வந்துருச்சு ஒரு இஞ்சி கரெக்டாக கச்சா விட்டு மாட்டிக்கணும் இடைய வண்டை இடைய வண்டை வரதுக்கு முன்னாடி இடைக்கிட்ட வரதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பாட்டிக்கிட்டு சைடு ஸ்லீட்டு ஓப்பன் செக் பண்ணணும் ஸ்லீட்டு ஓப்பன் செக் பண்ணி முன்னே பண்ண இருந்தாக்கு லைட்டாக எந்த அளவுக்கு இழுக்கணும் ஐடியா பண்ணி லைட்டாக இழுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு இஞ்சி மெயின்டன் பண்ணி ஸ்லீட்டு ஓப்பன் வரைக்கும் தச்சு டேக்கப் போட்டு நம்ம பாட்டிக்க வேண்டியது செக் பண்ணிட்டேன் ஒரு மார்க் கூட வச்சுக்கிட்டு ஈவனாக நல்லா பிளாட் பண்ணி தைக்கணும் இதெல்லாம் தைக்கிறப்ப கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நம்ம செட்டிங் பண்ண வந்துருக்கோம் இப்போ வந்து மூணு அளவு செக் பண்ணணும் ஆம்கோல் அண்ட் ஜஸ்ட்டு அந்த ஆம்கோலில் அந்த மூணுஞ்சி ஜஸ்ட் அளவு ஒன்று எடுத்தோம் அதையும் செக் பண்ணணும் ஈடே அளவு இது மூணுமே செண்டி இப்போ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி ஆகணும் ஆம்கோல் அருகில் ஜஸ்ட் அளவு எவ்வளோ எடுத்தோமோ வச்சோமோ அதில் கண்டு பார்த்துக்குறோம் தச்ச பிறகு அதே மாதிரி மூணுஞ்சி இறக்கி ஒரு அளவு வச்சேன் இதெல்லாம் ரெண்டு அளவு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஃபிட்டிங்காக வரும் அதுக்காகத்தான் இல்லைனா ஓரளவு கூட போதும் ரெண்டு இதுவும் பார்க்குறோம் இடைய அளவும் பார்க்குறோம் மூணுமே ஆல்மோஸ்ட்டு கரெக்டாக வந்துருச்சு கரெக்டாக வரணும் முன்னே பொண்ணு இருந்தாக்கா நம
அதனால் வந்து அந்த ஸ்லிட்டில் ஆரம்பிக்கிறப்ப மட்டும் கரெக்டாக அந்த தையல் மேலே அந்த பற்றி வேலை வச்சு கட்டுறேன் அது மேலேயே கரெக்டாக ஆரம்பித்து போனோம்னாக்கா ஸ்லிட் அடிக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்லிட் அடிச்சிடலாம் சைடு ஸ்லிட்டு ஒரு ஆறு அஞ்சு அடிக்கலாம் நான் ஒரு சென்டிமீட்டர் அடிப்பேன் கரெக்டாக ஆறு அஞ்சியோடு ஆறு ஒரு புள்ளி கம்மியாக தான் அடிப்பேன் கரெக்டாக மடித்து அடிக்கணும் இதுவும் செட்டிங் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த லைனிங்லாம் கரெக்டாக செய் இருக்கான்னு பார்த்து கரெக்டாக அடிக்கணும் கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சு தான் தைக்க வேண்டியிருக்கோம் அந்த இதில் சைடு ஸ்லிட் ஓப்பனில் பாருங்கள் நல்லா விரித்து வச்சு நல்லா க்ளீன் ஃபினிஷிங் பண்ணும் இதுக்கு தான் நான் வந்து அந்த தையில் அந்த சைடு தையில் போடுறப்ப அந்த இடத்துல மட்டும் ஒன்று மேலே ஒன்று தான் வரணும் தள்ளி வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இல்லைனா விரியாது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த இது வந்து விரியாது அப்போ வந்து ஒரு சுருக்கம்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அது டோட்டலாக தப்பாகிடும் நல்லா இருக்காது நம்ம இவ்வளோ வேலை செஞ்சது அதனால் அந்த இடத்துல வரும்போதுமே தையல் மேலே தான் தைக்கணும் அழகாக இதே மாதிரி ஒரே அளவு மெயின்டைன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நீட்னஸ் சில பேர் அடிப்பாங்க ஆறு அஞ்சுலாம் அடிக்கலாங்க நல்லா இருக்காது ஒரு சென்டிமீட்டர் அழகா இல்லை ஆறு அஞ்சு அதிகம் தான் ஆறு அஞ்சு அடிக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஈவனாக மெயின்டைன் பண்ணணும் கரெக்டாக திருப்பி ஓர தையல் போடுறோம் ஏஜி தையல் ஸ்லீட் அண்டா நல்லா விரித்து விட்டு கரெக்ட் பண்ணி பொறுமையாக தைக்கணும் எப்போதுமே அந்த எதுவும் துணி மாடிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இது ஆரம்பிக்கிறப்பவும் அப்படி தான் இது மாதிரி எஜி தையல் போடுறப்போ அப்படி தான் எதுவும் மாட்டிடக்கூடாது ஒரு பக்கம் அடிச்சுட்டோம் இன்னொரு பக்கமும் ஒரு சென்டிமீட்டர் போல்டு பண்ணி ரெண்டாவது போல்டிங்க ஃபினிஷ் பண்ணுறது மாதிரி மடிச்சு தைக்கிற மாதிரி பண்ணிடுறோம் ஈவனாக தைக்கணும் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே நிப்பாட்டி நம்ம வந்து அடுத்த கொஞ்சம் லாங்க் வரைக்கும் படித்து கரெக்டாக வரணும் அந்த போல்டிங்லாம் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இதுவும் சைடு ஸ்லிட்டு நல்லா விரித்து வச்சு கரெக்டாக பண்ணணும் இது வந்து கை பழக்கம் உள்ள வேலை அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக டவுன் பீஸை இழுத்து டாப் பீஸை நல்லா குளிர விட்டு அடிக்கணும் அது எல்லா பாட்டுக்குமே அது வந்து யூஸ் பண்ணும் அடியில் துணிகள் சுருங்க இருக்க இருக்கக்கூடாது தள்ளி தள்ளி விட்டு தான் கொண்டு வரணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக போகணும் இதில் வந்து நான் ரொம்ப செட்டிங் டைம்லாம் காட்டில் ஏன்னா கொஞ்சம் துணிகளை தள்ளுறது இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு தேவை இல்லாமல் காட்டணும் காட்டில் திருப்பி எஜி தையல் போடுறோம் எப்போதுமே நீட்னஸ்ஸாக டைம்லாம் வந்து லேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கக்கூடாது ஒரு துணி வேலைன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதை ரொம்ப நீட்னஸ் நீட்னஸ்ஸாக பண்ணி கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு விளம்பரமாக தேவையில்லை அவங்களே போய் ஒரு பத்து பேரை சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரெஸ் யாரும் பார்த்து வச்சது ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு கேட்பாங்க அப்போ வந்து அந்த நம்மளை சொல்லுவாங்க அதுவே ஒரு துணியை வந்து நம்ம ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாலும் அதுவும் வந்து நம்ம கஸ்டமர் கடைக்கு வர்றதுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு யோசிப்பாங்க நம்மளோட துணி தரத்துக்கு யோசிப்பாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஆகணும் துணியை வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சு செய்யணும் பாட்டம் அதே மாதிரி தான் இது பாட்டம்லாம் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி தையல் அப்படின்னாக்கா போட ஓரம் அடிக்கிற மாதிரி தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் அழகா இல்லை ஆறு அஞ்சு ஒரே ஈவனாக அப் அண்ட் டவுனு கிராஸ்லாம் இருந்தால் அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கெலாம் வந்து பெரிய விளக்கம் தேவையில்லை நம்ம லைனிங்கை வந்து எப்போதுமே வந்து பாடி பீஸை விட ஒரு ரெண்டு இஞ்சி மேலே தான் நிற்கணும் அது மாதிரி வெட்டிக்கணும் அதை நான் சொல்ல மாதிரிட்டேன் லைனிங் வெட்டுறப்போ பாடி பீஸை விட ஒரு ரெண்டு இஞ்சி மேலே நிற்கிற மாதிரி வெட்டிக்கலாம் ரொம்ப இது மாதிரி இந்த நெட்டு பீஸ் அதுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஒரு இஞ்சி கேப் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கேப் ஆகிடுச்சுனாக்கா வெளில வந்துடும் அசிங்கமாக லைனிங் வந்து வெளில தெரியும் அதனால் வந்து இது காட்டன் பீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இஞ்சி மேலே வச்சுக்கோங்க நெட்டு பீஸு இது மாதிரி ரொம்ப சலட மாதிரி துணியாக இருக்குது தின்னான மெல்லிய துணிகளுக்கு வந்து ஒரு இஞ்சி கேப் வச்சுக்கணும் அதுக்கும் லைனிங்கும் பாடி பீஸுக்கும் லைனிங்கும் ஓர தையிலும் போட்டாச்சு அடுத்து இன்னொரு பக்கமும் அடிச்சிடலாம் பாருங்க எப்போதுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் டேக்காக போடுங்க எல்லா இடத்துலையுமே டேக்காக போடணும் தொல்லையே இல்லை இருக்காது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பிரிக்க முடியாது அதை பார்த்தீங்களா லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு நான் லைட்டாக தள்ளிட்டே போகிற மாதிரி மிஷின் இழுத்து போனாலும் லைட்டாக துணியும் அப்படியே கொண்டு போகிற மாதிரிங்க இது எல்லா இடத்துலையுமே இது மெயின்டைன் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கை அது எனக்கே தெரியல அது வந்து கை பழக்கம் 
அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தள்ளிட்டே போகுது பாருங்கள் அது மெயின் ரொம்ப அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் தள்ளிட்டே போகுது ரைட் ஹேண்ட் வந்து தகுந்த மாதிரி துணி இந்த ஊசி நூல் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி வருது பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் துணி அப்படியே தள்ளிட்டே போதுமாங்க இடது கை இது வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஆ அது வந்து சுருக்கமாக ஆகாமல் அப்படியே அந்த விரிச்சு விட்டே கொண்டு போகிறோம் இல்லையா அது மெயின் ரொம்ப குவாலிட்டி வேறு வைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு அடுத்த ரெண்டு ரோப் அடிச்சுட்டு ரோப்பும் எப்படி இதில் அட்டாச் பண்ணுறதுங்களையும் ஒரு இதையும் பார்த்துடலாம் ஒரு டூ ஒரு டூ மீட்ஸ் ஆகும் திரு பார்க்கலாம் ரோப்புக்கு கிராஸ் பீஸு ஒரு ஒன்றை அஞ்சில் வெட்டிக்கலாம் அட்டாச்மெண்ட்டாக ஒன்றை அங்கே விஞ்சில் ஒரு இருபத்தி நாலு அஞ்சுக்குலேருந்து வெட்டிக்கலாம் வெட்டிக்கிட்டு நூலை வந்து உள்ளே வச்சு அடிச்சிடும் நூலை உள்ளே வச்சு இந்த பாருங்கள் இதே மாதிரியே இன்சைடு வச்சு நல்ல பக்கத்தில் வச்சு அடிக்கிறேன் அதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு நல்ல பக்கத்தில் மேலே வச்சு நான் குறுக்கு அடித்து நான் எப்படி அடித்தேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி அடித்து லைட்டாக ஒன்றரை புள்ளி நூல் பக்கத்துலேயே தையல் மிஷின் போகணும் அப்படியே நூலை வச்சு அடிச்சிட்டோம்னாக்கா இன்னும் ஒரு ஈவனாக மெயின்டைன் பண்ணணும் சில டைமில் வந்து நம்ம மேனுவல் கைடு சாதா கைடு நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுனாக்கா நூல் மேலே ஏறிடும் அது மாதிரி ஆனாக்கா பிடிச்சிட்டு மறுபடியும் பண்ண வந்துருக்கும் கையில் போட்டாச்சு கச்சா கொஞ்சம் வெட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் கச்சா கொஞ்சம் வெட்டி எடுத்துடுறேன் இப்போ வந்து திருப்பிக்கிறோம் இப்போ நூலை பிடிச்சி இழுத்து மெதுவாக நெருங்கி அந்த எண்டில் உருவி எடுக்கிறேன் நம்ம நூலை வெளில எடுத்தோம்னாக்கா இது வந்து வெளி இந்த உள்பக்கம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வெளிப்பக்கம் வந்து வச்சோம்னையா அது உள்பக்கம் பம்ப் போயிடும் உள்ளே உள்ளது வெளில வந்துடும் நல்ல பக்கம் வெளில வந்துடும் நூல் வச்சது வந்து வெளில வந்துடும் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே க்ளீனாக வந்துடும் திரும்பிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் திருப்பணும் அது மெதுவாக கொஞ்சம் நிறுத்தி தான் திருப்பணும் பாருங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் திருப்பணும் ஆ திரும்பிடுச்சு இது ஒரு ரோப்பு இப்போ இதுதான் ரோப் அடிக்கிற மெத்தடு இதில் சில பேர் கம்பி கூட வச்சு அடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எது பிடிக்கவே பண்ணிங்க இதே மாதிரி ரெண்டு பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு ரோப் அடிச்சுக்கிறோம் ரெண்டு ரோப் அடித்தாச்சு ஒரே டைமில் இன்னொரு ரோப் அடிச்சேன் காட்டில் இதோடய லென்த் வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு டு இருபத்தி மூணு அதுக்கு மேலே தேவையில்லை இருபத்தி ரெண்டு போதும் அதுக்கு மேலேனா ஒரு இஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு துணி முக்கோணம் சமோசா மாதிரி மறிச்சு இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டிங் அதில் வந்து ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அது மேலே அதில் ரோப்போட எண்டை வச்சு அப்படி மடித்து பேக்கப் போட்டு சமோச மாதிரி தயிர் புதிய மாதிரி தயிர் அப்படி போட்டு அப்படியே லைட்டாக கிராஸாக ஒரு முக்கால் இன்ச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொன்றையும் மடிக்கிறோம் தயிர் போகிறோம் இது செம்ம செம்ம தயிர் போட்டு ஸ்டம் பண்ணி எடுத்துட்டு திருப்பி வந்து தான் இழுத்து திருப்பினோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய எண்டு கொஞ்சம் வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து ரெண்டு இஞ்சிலேருந்து ரெண்டு அஞ்சு வரைக்கும் வைக்கலாம் பெரிய கட்சினா ரெண்டு அஞ்சு வைக்கலாம் சின்ன கட்சினா ஒரு அஞ்சு இஞ்சி தான் இருக்கணாக்கா ரெண்டு அஞ்சு வச்சா போதும் அதுக்கு முக்கிய அம்மை கம்மியாகவும் வச்சுக்கூடாது டவுன் இறக்காமல் வச்சோம்னாக்கா நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு ரெண்டு இஞ்சி ரெண்டாயிரம் இஞ்சியில் பார்த்து ரெண்டு ரூபாயும் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டும் ஒரே அளவு வரணும் அதுதான் முக்கியம் அதில் ஒன்று ரெண்டு இஞ்சிலையும் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சையும் பண்ணாதீங்க அளந்து வச்சு மார்க் பண்ணி பண்ணலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் பொறுமையாக இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டோம் பொறுமையாக பண்ணணும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு வேலையுமே முக்கியம்தான் அப்போ தான் குவாலிட்டியாக வரும் நம்ம வந்து கரெக்டான வேலை பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வேலை வந்து என்றைக்குமே குறைச்சல் கிடைக்க இருக்காது வந்து தேடி தேடி வருவாங்க தெஞ்சுவாங்க எனக்கு பண்ணி கொடுங்க நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வேலை கற்றுக்கிறப்பவே எல்லாமே வந்து குவாலிட்டியாக பார்த்து கற்றுக்குங்க ஒரு தப்பாகி போச்சு அப்படின்னாக்கா அதை பிரிக்கிறதுக்கு சோம்பலித்தனம் படாதாங்க பொறுமையாக பிரித்து எடுத்து மறுபடியும் க்ளீனாக க்ளீன் ஃபினிஷிங் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ரூபாய் அட்டாச் பண்ணியாச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஒரு முடிஞ்சு போட்டு திருப்பிக்கலாம் திருப்பியாச்சு முடி போட்டு அப்படியே நம்ம கொடுத்துட வேண்டிய இதை மடித்து வேணால் வேணிங் போடலாம் இது மாதிரி இது அவுக்கிற மாதிரி ஒரு தயிர் முடி போட்டுக்குங்க ரொம்ப நீட்னஸ்ஸாக வந்திருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி மற்ற வீடியோவும் பாருங்கள் தொண்டுங்களுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தச்சு பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்
நன்றி வணக்கம்